विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे केमिकल रिएक्शन्स म्हणले की पटकन डोक्यात काय येतं रे डिस्प्लेस ऍडिशन रिएक्शन ओके अजून कुठला मग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बरोबर आहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन्स हायड्रोजनेशन हॅलोजनेशन या टाइपचे पण रिएक्शन डीहायड्रोजनेशन डिमेज रिमूवल बर का पण मी तुम्हाला सांगतो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण दोनच टाइपचे रिएक्शन कव्हर करणार आहे फॉर्मेशन आणि कंबशन फॉर्मेशन आणि कंबशन रिएक्शन मी तुम्हाला सांगू का आज आपण काय ऑर्गेनिकचा पार्ट स्टार्ट करणार नाही आहे लक्षात घ्या आज आपण अतिशय महत्त्वाचं थर्मोडायनामिक्स सारखा एक टॉपिक आहे ओके त्याच्यानंतर केमिकल इक्विलिब्रियम सारखा टॉपिक आहे या टॉपिकमध्ये तुम्हाला रिॲक्शन जर जमल्या तर न्यूमेरिकल सॉल्व होतात लक्षात घ्या तुम्हाला रिॲक्शन लिहिल्यानंतर त्याच्यानंतर डेल्टा एनची व्हॅल्यू काढायची असते आणि ती या या प्रकारच्या फॉर्म्युलामध्ये वापरायची असते बरं का तुम्हाला सांगू का इथे मी एक फॉर्म्युला लिहिला आहे फॉर्म्युलाचा विचार करू नका सध्या नुसतं लक्ष द्या फक्त के पी इक्वल्स टू के सी आर टी रेस टू रेस टू डेल्टा एन मग जेईला एक प्रश्न आला होता रिॲक्शन त्यांनी दिली होती आणि असा इथं रिकामी जागा होती आणि इथं कुठला नंबर येईल असं विचारलं होतं किती मार्क आला चार म्हणजे आज तुम्ही रिॲक्शन लिहायला शिकणार आहे ओके आणि त्याचबरोबर आपण आज डेल्टा एनची पण व्हॅल्यू फाइंड आउट करणार आहे ओके सुरुवात करूया आपण पहिल्यांदा आपण मिथॅन घेऊया मिथॅन बघा मी प्रत्येक रिएक्शन तुम्हाला व्यवस्थित लिहून दाखवणार आहे की मिथेन हा गॅस आहे ओके जी लिहिलं पाहिजे मला गॅस आहे तो त्याच्या कंबशनसाठी सुद्धा आपल्याला गॅसच पाहिजे ऑक्सिजन कंबशनचे प्रॉडक्ट ठरलेले आहेत सी ओ टू की तो गॅसियस आहे आणि एच टू ओ की जो लिक्विड आहे रिएक्शन मला बॅलन्स करायचं आहे बरं मी सांगू का रिएक्शनसाठी तुम्हाला डेल्टा एच ओके म्हणजे हीट ऑफ चेंज इन द हीट ऑफ रिॲक्शन ची व्हॅल्यू दिलेली असते पण ती वन मोलसाठी असते कुणाचं कंबशन करताय मिथेनचं त्याचा मोल किती पाहिजे वन मोल पाहिजे मग याचा अर्थ रिॲक्शन बॅलन्स करताना ज्याचं कंबशन करतोय ना त्याला दुसऱ्या कुठल्याही नंबरनं मल्टिप्लाय करायचं नाही हा नंबर तसाच ठेवायचा बाकीचे बॅलन्स करायचे मी करतो हायड्रोजन चार आहेत चला इकडं दोन मल्टिप्लाय करूया झाले हायड्रोजन चार का ऑक्सिजन बघा हे दोन आणि हे दोन चार ऑक्सिजन आहेत दोन न मल्टिप्लाय करा मग आपलं टार्गेट काय होतं डेल्टा एन सांगतो पण डेल्टा एन हे फक्त गॅसियस साठी असतं डेल्टा एन कसं काढायचं की प्रॉडक्टचे जेवढे मोल असतील गॅसियस मोल त्यातून रिएक्टनचे गॅसियस मोल्स काय करायचे मायनस करायचे मग प्रॉडक्टचे मोल गॅसियस हे घेऊन चालतील का नाही का लिक्विड आहे मग गॅसियस मोल प्रॉडक्टचं मोल किती आहे इथं एकच आहे मायनस रिएक्टंट बघा की हा एक मोल आहे तिथं गॅसियस आहे दोन मोल गॅसियस आहे मग टू प्लस वन झाले काय थ्री म्हणजे व्हॅल्यू किती आली मायनस टू सो सिम्पल सिम्पल आहे पण रिॲक्शन जमली तरच रिॲक्शन जमली तरच हे जमणार आहे म्हणजे हे मिथेन घेतलं आपण आता इथेन पण घेऊया पण एक गंमत सांगतो तुम्ही या फॉर्म्युलावर लक्ष द्या रे जरा इथं बघा मी लिहितोय परत जरा इक्वल टू साय ना डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी जर एखाद्या रिॲक्शनसाठी डेल्टा एनची व्हॅल्यू झिरो आली तर येऊ शकतं की बळानो जेवढे प्रॉडक्टचे मोल असतील तेवढेच रिएक्टनचे होऊ शकतात ना मग डेल्टा एनची व्हॅल्यू जर झिरो आली तर मग या केसमध्ये डेल्टा एनची व्हॅल्यू झिरो आली तर पूर्ण प्रॉडक्ट झिरो येणार उरलं काय मग डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू मग तुम्हाला विचारतील फॉर विच रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू फॉर विच रिएक्शन के पी इक्वल्स टू के सी कुठल्या रिएक्शनसाठी येणार डेल्टा एन झिरो आलं तर एक काम करूया दुसरा पार्ट घेऊया आपण कार्बनचं कंबशन करूया कार्बन हा सॉलिड आहे कार्बन सॉलिड कंबशनसाठी ओ टू जे गॅसियस आहे तयार होणार आहे कार्बन डायऑक्साईड गॅस तयार होणार आहे काढा बघू डेल्टा एनची व्हॅल्यू मग डेल्टा एन काढताना प्रॉडक्टचे मोल मायनस रिएक्टनचे मोल प्रॉडक्टचे मोल एकच आहे रिएक्टनचं पण एकच आहे आलं का झिरो मग जर डेल्टा एन झिरो आलं तर के पी इक्वल टू के सी डेल्टा एन झिरो आलं तर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हे लक्षात घ्या बरं का ओके जर हे के पी के सी आणि कन्सेप्ट थोड्याशा टोटली वेगळ्या आहेत बरं का पण आपलं मेन टार्गेट आहे रिॲक्शन लिहून समज समजून घेणं आणि डेल्टा एन इलेवन स्टँडर्डला ते के पी के सी आहे बरं का पण ते जरा इक्विलिब्रियमचा प्रश्न असतो लक्षात घ्या ओके आपल्याला रिॲक्शन बघायची परत सांगितलं आता इथेन इथेनमध्ये कार्बन दोन आहेत मग हायड्रोजन किती टेन्थ स्टँडर्डचा आठवा जेवढे कार्बन आहे त्याची दुप्पट करून दोन मिळवा 
मग काय कार्बन दोन आहे दुप्पट किती झाले चार अजून दोन मिळवा सहा हे झालं इथेन इथेन सुद्धा गॅस आहे इथेन सुद्धा काय आहे सांगा गॅस आहे त्याची कंबाशन म्हणजे रिॲक्शन कोणाबरोबर ओ टू बरोबर रिॲक्शन कोणावर सांगा ओ टू बरोबर कंबाशनचे प्रॉडक्ट ठरलेलेच आहेत सी ओ टू गॅसियस आणि एच टू ओ लिक्विड कुणाचं कंबाशन करताय याच मग याला इकडं कशा नाही मल्टिप्लाय करायचं नाही कार्बन दोन आहेत ना इकडं दोन न मल्टिप्लाय करा हायड्रोजन सहा आहेत ना इकडं तीन न मल्टिप्लाय करा ओके याला मल्टिप्लाय करायचं नाही बरं का लक्षात घ्या कारण ते वन बोलसाठी रिॲक्शन सगळ्या व्हॅल्यू दिलेले असतात तुम्हाला ओके आता मला सांगा ऑक्सिजन काउंट करूया हे टू वन टू किती सांगा फोर टू टू जा फोर आहे आणि थ्री सेवन आहेत मग मी इकडं घेणार सेवन बाय टू हा सेवन बाय टू ने टूला मल्टीप्लाय करा टूला टू कॅन्सल होणार सेवन ऑक्सिजन आहेत ना मग हे फ्रॅक्शन आपण थर्मोडायनामिक्समधल्या रिॲक्शन केमिकल इक्लिओरीमध्ये फ्रॅक्शनच घ्यायचं लक्षात घ्या इतर ठिकाणी फ्रॅक्शन नसतं घेतलं आपण प्रत्येकाला टू 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 ने मल्टीप्लाय केलं असतं पण इथं करायचं का नाही आहे आपलं टार्गेट काय डेल्टायन बघूया डेल्टायन काढता येते का बघूया आपण प्रॉडक्ट मायनस रिॲक्टन मग प्रॉडक्टचे मोल किती आहेत फक्त दोन हे का घेत नाही आपल्याला फक्त गॅसियस घ्यायचं लक्षात घ्या रिॲक्टनचे मोल मात्र किती आहेत बघा की सेवन बाय टू प्लस वन करा रे बेरीज नाईन बाय टू येते का बघा येते बरोबर ना वन प्लस सेवन बाय टू नाईन बाय टू करा क्रॉस मिल्टिशन मायनस फाय बाय टू हे डेल्टायनची व्हॅल्यू आता लॉजिकली लक्षात घ्या डेल्टायन जर निगेटिव्ह असेल तर डेल्टा एच व्हॅल्यू काढताना डेल्टा यू मधून ते कमी होणार ना व्हॅल्यू मग त्या केसमध्ये डेल्टा यू ची व्हॅल्यू जास्त असणार आहे डेल्टा एच व्हॅल्यू कमी असणार आहे डेल्टा एन पॉझिटिव्ह पण येतं वळानो मग डेल्टा एन जर पॉझिटिव्ह आलं तर ह्या दोघांची ऍडिशन करून डेल्टा एच तयार होते ह्याचा अर्थ डेल्टा एज इज ग्रेटर दॅन डेल्टा यू इम्पॉर्टंट आहे बरं का बळानो इम्पॉर्टंट आहे बरं हे झालं कंबशन आता बेन्झिनचं कंबशन बघूया आता बेन्झिन तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे सी सिक्स एच सिक्स ती बेन्झिनची रिंग तुम्हाला माहित आहे सी सिक्स एच सिक्स पण बेन्झिन लिक्विड आहे कंबशनसाठी ओ टू की तो गॅसियस आहे तयार काय होणार सी ओ टू की जे गॅसियस आहे अजून कोण आहे वॉटर की जे लिक्विड आहे ह्याचा कोएफिशियंट चेंज करायचा नाही मग मला सांगा कार्बन सहा आहेत सहा न मल्टीप्लाय करा हायड्रोजन सहा आहेत तीन न मल्टीप्लाय करा हे ट्वेल्व आणि प्लस थ्री पंधरा ऑक्सिजन झाले तिकडं मग पंधरा ऑक्सिजन जर झाले असतील तर इकडं फिफ्टीन बाय टू घ्या ना ओके okay. आता कशाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे डेल्टा एनची मग डेल्टा एन काढताना प्रॉडक्ट मायनस रिॲक्टन प्रॉडक्टचे मोल किती आहेत सिक्स मायनस रिॲक्टनचे किती आहेत फिफ्टीन बाय टू बाळानो हे नाही घ्यायचे हे नाही लिक्विड घ्यायचंच नाही हे लक्षात घ्या ओके आता सिक्स टू जा ट्वेल्व मायनस थ्री बाय टू झालं मायनस थ्री बाय टू आता तुमच्या लक्षात आलं का आता माझं सजेशन आहे तुम्हाला हायड्रोकार्बन चं कुणाचंही कंबशन जर केलं सी ओ टू आणि एच टू ओ ओके ज्याचं कंबशन करायचं आहे त्याला कशानेही मल्टिप्लाय करायचं जे त्याची व्हॅल्यू वन ठेवायची बरोबर आहे आणि त्याच्यानुसार बाकीचे हे सहा कार्बन आहेत सहा न मल्टिप्लाय करा सहा हायड्रोजन म्हणून तीन न मल्टिप्लाय केलं याप्रमाणे बॅलन्स करायचं मी तुम्हाला आयडिया देऊ का मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन घ्या ना मिथेन इथेन प्रोपेन आणि ब्युटेन किती रिॲक्शन झाल्या चार करा कंबशन बेन्झिन ओके ॲसिटिक ॲसिड घेऊया का आपण पण थांब ॲसिटिक ॲसिडच्या ऐवजी आपण काय करूया आता आपण हे सगळं कंबशन बघितलं मेन काय माहिती का आता फॉर्मेशन आता बेन्झिनचं फॉर्मेशन रिॲक्शन बघा बेन्झिनचं काय फॉर्मेशन ऐका बेन्झिनचं फॉर्मेशन जर लिहायचं असेल तुम्हाला जर फॉर्मेशनची रिॲक्शन लिहायची असेल ज्याचं फॉर्मेशन करायचं आहे तो पहिला इथं लिहायचा लिक्विड बघा बेन्झिनचं फॉर्मेशनमध्ये ज्याचं फॉर्मेशन करायचं ते इथं लिहिलं मी ओके त्यासाठी लागणारे रिॲक्टंट लेफ्टला लिहा त्यासाठी कार्बन आणि हायड्रोजन हे दोघंच पाहिजेत कार्बन हा सॉलिड आहे हायड्रोजन हा गॅसियस आहे मग या केसमध्ये बळांनो कार्बन सहा पाहिजेत सहा न मल्टीप्लाय करा हायड्रोजन सहा पाहिजेत तीन संपली रिॲक्शन फॉर्मेशनची रिॲक्शन मग फॉर्मेशन काही अवघड नाही आहे मिथेनचं फॉर्मेशन करायचं आहे मिथेन कोण आहे सी सी एच फोर आहे मग त्याला कार्बन आणि हायड्रोजन दोन लागणार ठीक आहे ॲसिटिक ॲसिडचं फॉर्मेशन करायचं आहे सी एच थ्री सी ओ ओ एच आता मात्र बघा तिथं कार्बन पण आहे हायड्रोजन पण आहे आणि ऑक्सिजन पण आहे ॲसिटिक ॲसिड कार्बन दोन आहेत दोन न मल्टीप्लाय करा हायड्रोजन तीन आणि चार आहेत दोन न मल्टीप्लाय करा ऑक्सिजन दोन आहेत संपलं ओके रिॲक्शन तुमच्या लक्षात आली आता सगळ्यात महत्त्वाचं इथेनॉल 
इथॅनॉल च आता फॉर्मेशन करायचं आहे इथिल अल्कोहोल मग इथॅनॉलचा फॉर्म्युला काय रे सी टू एच फायू ओ एच काय काय लागणार त्यात कार्बन आहे हायड्रोजन आहे ऑक्सिजन आहे म्हणजे कळालं का मी फॉर्मेशनचे रिॲक्शन्स कशी लिहितोय ती लक्षात येतं तुमच्या आता बॅलन्स करूया याला नाही बॅलन्स करायचं लक्षात घ्या ओके इथेनॉल हे लिक्विड आहे माहिती तुम्हाला कार्बन दोन आहेत दोन सॉलिड हायड्रोजन पाच आणि एक सहा आहेत थ्रीनं मल्टिप्लाय करा ऑक्सिजन एकच आहे हाफनं मल्टिप्लाय करा आलं का जाणार ए हाफ म्हणजे टू ला टू कॅन्सल एक ऑक्सिजन शिल्लक राहतोय हे इम्पॉर्टंट आहे मग बाळांनो आता मी तुम्हाला सांगतो काय ते नीट लक्ष द्या बरं का की कसं आहे माहिती का रिॲक्शनचा पार्ट मी तुम्हाला घेतला फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये असे रिॲक्शन्स आहेत लागत आहेत तुम्हाला या फॉर्म्युल्यामध्ये म्हणूया आपण कसं असतं आर आणि टेम रिॲक्शन तुम्हाला एक दिलेली असते ओके त्या रिॲक्शनचं टेम्परेचर तुम्हाला दिलेलं असतं आर म्हणजे हा गॅस कॉन्स्टंट आहे बरं का एट पॉईंट थ्री वन फोर त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते मग काही रिॲक्शन करून डेल्टा यांची व्हॅल्यू काढा आर दिलंय टी दिलंय ओके वर्क डन काढता येत आहे वर्क डन फाइंड आउट करता येतंय वर्क युनिट आहे एनर्जी सॉरी वर्क डन आणि एनर्जी युनिट सेम असतं ज्यूल आहे ज्यूल अर्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिटर ॲटमॉस्फेरिक कॅलरीज युनिट्स एनर्जीचे खूप आहेत बरं हे तुमच्या लक्षात आलं बऱ्यापैकी पण आता समजून घ्या की रिॲक्शन म्हणलं की बिलकुल घाबरायचं नाही आहे रिॲक्शन म्हणलं की बिलकुल घाबरायचं नाही बाळांनो लक्षात घ्या पण रिॲक्शन म्हणलं की बेसिक नॉलेज माहिती पाहिजे म्हणजे तुम्हाला कार्बनपासून सुरुवात केली पाहिजे त्याची व्हॅलन्सी ओके टेट्रावॅलंट आहे तो म्हणजे त्याच्यामध्ये चार बॉन्ड पाहिजेतच पुन्हा बेसिक अल्किन अल्किन अल्काईन ॲरोमॅटिक कंपाऊंड्स ह्याचे आय यू पी सी नॉमेनक्लेचर आलंच पाहिजे जमलंच पाहिजे लक्षात घ्या आय यू पी सी नॉमेनक्लेचर आलंच पाहिजे मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट कुठल्याही टॉपिकमध्ये कुठलाही तुम्ही रिॲक्शन घेत असताना मी नुसती एक रिॲक्शन बघितली म्हणून तुम्हाला जमणार असं नाही आहे तुम्हाला स्ट्रक्चर काढता आले पाहिजेत ना मेनली मेनली काय काढता आले पाहिजे तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजेत हे सगळ्यात गरजेचं असतं लक्षात घ्या म्हणजे आता समजून घ्या की केमिस्ट्रीचं तुम्हाला काहीही अवघड जाणार नाही मी आहे तुमच्याबरोबर पण तुम्ही सबस्क्राईब करायला विसरताय कदाचित किंवा जास्त चॅनल शेअर केलं जात नाही आहे किंवा अजून मुलांना अभ्यासाच्या मूडमध्येच नाही असं वाटतंय मला पण बाळांनो मी तुम्हाला खरं सांगू का बऱ्याच मुलांचा इलेवन्थ स्टँडर्डचा अभ्यास कम्प्लीट पण होत आला अशी पण आहे रियालिटी आहे किंवा बरेच जण आता परफेक्टली अभ्यास सुरू पण केला आहे मागे राहू नका बाळांनो अजून कॉलेज सुरू व्हायला किती दिवस जातील माहीत नाही जर तुम्ही एखादा ऑफलाईन क्लास जॉईन केला ओके तर ते अतिशय उत्तम ठरणार आहे ऑनलाईन ॲडमिशन घेतलं तरी गरजेचं आहे का मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतो की कॉलेज वेळेवर सुरू होणार नाही आहेत कॉलेजमध्ये ऑनलाईन लेक्चर जरी झाले तरी इतक्या परफेक्टली इफेक्टिव्हली घेतले गेले जात नाही आहेत ही रियालिटी आहे बरं का बाळांनो तेव्हा तुम्ही त्याची वाट बघू नका मी माझ्या आयुष्यात ती चूक केली होती दहावीच्या एक्झाम नंतर साडेतीन ते चार महिन्याचा गॅप मी असाच काढला होता रिझल्ट लागेपर्यंत ओके आणि मग इलेवन स्टँडर्डला पण तेव्हा तुम्ही बघता ना आजूबाजूची मुलं खूप पुढे गेलेले असतात एक प्रकारचा तणाव येतो तेव्हा अशी चूक करू नका मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा मी तुम्हाला होमवर्क देतो आहे आता ओके आता ऍक्च्युली ऑनलाईन क्लासच्या मुलांसाठी होमवर्क देतो आहे पण सगळ्यांनीच करावं अशी माझी इच्छा आहे तुम्ही टाईप ऑफ रिॲक्शन करा ना आणि तुम्ही सुरुवात अगदी एट नाईन टेन एट स्टँडपासून केली तरी पण चालेल पण नाही हरकत नाही मी तुम्हाला सांगतो मी तुम्हाला देतो रिॲक्शन्स तुम्ही कुठल्या शिकलाय माहिती आहे का ॲडिशन किंवा कॉम्बिनेशन म्हणता तुम्ही त्याला कॉम्बिनेशन ओके मी नुसतं नुसतं असं लिहू करेन तुम्ही समजून घ्या कॉम्बिनेशन नंतर डी कम्पोजिशन ठीक आहे म्हणजे तुम्ही माहीत आहे कॉम्बिनेशनमध्ये काय होतं की टू ऑर मोर रिॲक्टर्ड आणि सिंगल प्रोडक्ट ठीक आहे डी कम्पोजिशनमध्ये की रिॲक्टर्ड एक असतो प्रोडक्ट दोन तीन असतात लक्षात घ्या ओके त्याच्यानंतर मी तुम्हाला सांगू का डिस्प्लेसमेंट नंतर डबल डिस्प्लेसमेंट ही रिॲक्शन पण मी तुम्हाला सांगू का तुम्ही या रिॲक्शन एक वेगळ्या टॉपिकमध्ये तुम्हाला होत्या पण कार्बन कंपाऊंडमध्ये तुम्हाला रिॲक्शन्स कुठल्या होत्या माहिती आहे का ऑक्सिडेशन पण होतं ओके त्याच्यावर तुम्हाला सांगू का कंबशन पण होतं इस्टरिफिकेशन सुद्धा होतं होतं तुम्हाला टेन्थ स्टँडर्डला इस्टरिफिकेशन पण होतं त्याच्यानंतर तुम्हाला रिडॉक्स रिॲक्शन सुद्धा आहेत कदाचित या टॉपिकमध्ये असतील म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो तुम्ही काढा पुस्तक आणि टाईप ऑफ रिॲक्शन जेवढ्या असतात त्या समजून घ्या ओके okay. आणि मी तुम्हाला सांगतो की इलेवन स्टँडर्डसाठी तुम्हाला ह्या रिॲक्शन आहेत बरं का हायड्रोजनेशन मी लिहितोय इथं हायड्रोजनेशन ओके त्याच्यानंतर मी काय लिहितोय बघा हायड्रेशन ओके हॅलोजनेशन हॅलोजनेशन तात्पुरते एवढं तीन लिहितोय बरं का हायड्रोजनेशन 
म्हणजे हायड्रोजन ऍड करायचं हायड्रेशन म्हणजे वॉटर मॉलिक्युल ऍड करणार आहे हॅलोजनेशन म्हणजे हॅलोजन ऍड करणार आहे पण ऍड करताय रिमूव केलं तर डीहायड्रोजनेशन डीहायड्रेशन डीहॅलोजनेशन मग डीहायड्रो हॅलोजनेशन सुद्धा असतं की हायड्रोजन पण रिमूव्ह आणि हॅलोजन पण रिमूव्ह करा ना दिवसभर वेळ आहे तुमच्याकडं उद्या दिवसभर आज दिवसभर वेळच वेळ आहे तुमच्याकडं इलेव्हन्थ स्टँडर्डच्या मुलांसाठी म्हणून निवांत पण नको थोडंसं कष्ट घ्या सुरुवात करा टाईप ऑफ रिॲक्शनला समजून घेण्याचा प्रयत्न करा अल्किन अल्किन अल्काईनचे बेसिक स्ट्रक्चर करा ठीक आहे सजेशन काय माहिती का रिॲक्शन असतात ना ते अप टू फोर कार्बन ॲटमपर्यंत असतात अप टू फोर कार्बन ॲटम तुम्हाला पेंटेन हेक्झेन हेप्टेनच्या रिॲक्शन नाही आहे अप टू किती फक्त फोर कार्बन ॲटम आणि अप टू फोर कार्बन ॲटम टोटल आठ स्ट्रक्चर पॉसिबल असतात बरं का ते आपण उद्याच्या लक्षामध्ये बघू आपण ओके मग वेळ न घालवतात चला होमवर्क करा स्टार्ट करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद